Hi, this is Luca from lucalampanello.com and I have a very nice surprise for you guys today. I'm going to be speaking with Mariana from Spring Spanish. We're going to have a very interesting discussion in English and Spanish about a wide range of, hopefully for you guys, interesting uh, topics seen from the perspective of a polyglot, uh, me and her, a linguist. Um, in fact, she's a fantastic Spanish teacher and linguist from the Spring Spanish YouTube channel, where you can learn Spanish through interactive and engaging uh, videos. And these guys publish five weekly Spanish lessons every week. They propose a really interesting learning technique called chunking. Uh, you might want to check it out and subscribe. And while you're at it, check out part two of this collaboration video where you can hear me give tips about learning languages in English and in Spanish. So, without further ado, let's get started with part one. What's the best way to learn words and chunks? There are countless ways to learn vocabulary in a foreign language, but the most important thing you have to keep in mind is to stick to two key principles. The first one is learn words in context, use words in context. So for example, it's very important to read a lot and listen a lot because in stories and in dialogues you can find how words fit in context. And the second important thing is that you have to review words in one way or another and you better do it in a fun way. So if you find yourself scribbling countless lists of words in isolation and you find yourself desperate because you can't commit them to uh, long-term memory and on top of that it's boring, then think again and find a way to make it rewarding. There are countless ways, but you have to find the way that works for you. Totally. Never learn words in isolation. The best way to do it is by learning them in context, so reading or listening, best ways to listen to a lot of um, conversations or dialogues between native speakers because that's when you'll go and say like oh so that's how you say it in English or Spanish or German or whatever language it is you're learning the most important thing is that you learn them in context and one way to do that is by using flashcard apps and that's how we do it at spring Spanish actually so um, Doing it regularly and like Luca says, doing it in a, in a way that's fun for you is going is the best combination for you to learn language in a very natural and easy way. How to get started? ¿Cómo empezar? Uno, antes que nada, escribir un pequeño texto, una pequeña historia sobre por qué has querido, quieres aprender español. Tu por qué es más importante que tu cómo. Si sabes por qué estás haciendo una cosa, porque quieres hacer una cosa, encontrarás tu cómo. Segundo, establecer una fecha. Una vez que hayas establecido una fecha, estás haciendo una promesa a ti mismo y te estás diciendo, desde este día yo voy a hablar y aprender español cada día. Recuerda que eso es lo más importante, estudiar, aprender cada día durante un largo plazo porque la verdad es que aprender el aprendizaje del idioma toma un montón de tiempo. Tercero, invierta tiempo como para averiguar qué recursos necesitas. Un error muy común que comete mucha gente es de decirse, bueno, tenemos internet, voy a bajar todos los sitios, voy a comprar un montón de libros, voy a tomar un montón de recursos y después Efectivamente, tienen un montón de recursos y no saben dónde empezar. Un día utilizo esto, un día utilizo el otro. Para mí es muy importante, en mi experiencia, tomar, elegir un recurso. Eh, entonces, in invertir tiempo como para averiguar si este curso corresponde a tus necesidades y utilizarlo durante un rato y después utilizar otro. Cuarto, como ya he dicho, es súper importante aprender todos los días. Así que si puedes crear, programar un bloque de 30 minutos, por lo menos 30 minutos cada día, eso sería ideal, porque lo importante es aprender cada día durante un largo periodo de tiempo. Y uno se dice, bueno, 30 minutos ya, que es fácil encontrar 30 minutos. La verdad es que es muy difícil en nuestro día a día. Tenemos un montón de cosas para, para hacer y muchas veces tenemos la excusa de que no tenemos tiempo. La verdad es que el tiempo lo tenemos. Tenemos que decirlo de otra manera. Es que no queremos tomar el tiempo. Y entonces si dices, aprender el español es mi prioridad, bueno, vas a encontrar el tiempo y vas a organizarlo. Eso es súper importante. Y quinto, tienes que aceptar la idea de que no existe el método ideal para aprendizaje, para 
aprender los idiomas, en el aprendizaje de idiomas, existe el método ideal para ti. Y esto se encuentra siguiendo un percurso de, de prueba y error. Tienes que probar, ver si funciona, descargar las cosas que no funcionan y aceptar, mejorar las cosas que funcionan. Porque una vez que hayas encontrado algo que te gusta y lo haces todos los días, después tendrás ganas de hacerlo más y más. Como dice Luca, lo primero es enfocarse en la razón por la que se está aprendiendo español y es importante que esa razón sea lo más específica posible. También ayuda a que te imagines hablando la lengua en diferentes contextos porque eso te ayudará a enfocarte en las cosas que son relevantes o importantes en tu proceso de aprendizaje. Además de lo que comenta Luca, puedes dividir tu tiempo de estudio en estudio focalizado e inmersión casual. En el estudio focalizado, digamos que es un aprendizaje tradicional en el que nos sentamos a estudiar. Estudiar como lo entendemos, estudiar un, una lengua. Mientras que en la exposición o inmersión casual, nos divertimos aprendiendo la lengua, sea escuchando podcasts, música, viendo una película, viendo una serie, leyendo un libro. Lo importante es pasarla bien mientras nadamos en el idioma. How to find motivation and stay consistent. In Italian we say l'appetito viene mangiando. That means appetite comes from eating. And I think that is particularly true uh, when it comes to uh, learning a language. I think we have the concept of motivation backward for a number of reasons. The first thing, if you are really motivated to learn a language, you must have your internal why. It's not just some random guy said that Spanish is cool and you started to learn Spanish. You have to know exactly why. Maybe you've gone to the country, maybe you've met a person. Knowing exactly why you want to learn a language makes a huge difference. But the second thing is that, yes, you can start learning a language and it all seems great, but the problem is reality hits and sometimes we don't feel like doing stuff during the day, for example. Some, some day we will be tired and we'll have a lot of things to do in our lives. That's the moment when it's really important to design a system where you reward yourself every time that you learn Spanish. So every time you hit the books, you know, even before you do that, you want to learn. And that happens when you're doing stuff that is interesting. And think about it for a second. What normally happens is that we don't like, you know, back in the day we did not like, or maybe we don't like, if, if you're going to school right now, learning languages at school because they imposed things upon us. And that was a little bit boring. Or it also comes uh, to uh, reading stuff. We used to uh, read and learn languages and do things we did not want to do. But if you find stuff that is interesting, that is comprehensible, that stimulates you, that rewards you, that drives you, that compels you, then things are going to be different. You're going to wake up in the morning wanting to learn. So make sure that you design a system where you get a reward, you get enjoyment, you are going to learn and like every moment of the process because that is how you're going to feel motivated for a long run and trust me, you have to be motivated for a long run because language learning is not a sprint, it's a marathon. On top of what Lucas says, um, make sure that the language learning is as useful as it can be in your everyday life. So you can either be planning a trip to a Spanish-speaking country like Mexico, for instance, or you can have friends who speak the language. The point is that you make sure that the language is used in, in a way, somehow, in your daily activities. Uh, you have to make it necessary in a way um, so you can either just stick to you know taking a lesson um, every day or listening to something um, like Lucas says something fun uh, or reading something short for 10 minutes the point is that you make it necessary and that you stick to that um, every single day where to find people to practice with donde encontrar gente para practicar la verdad es que Internet lo ha cambiado todo. Ahora ponemos, por ejemplo, poner en Google um, compañero de aprendizaje español y vas a encontrar una tonelada y toneladas de sitios donde puedes encontrar a gente. Entonces, encontrar a una persona, especialmente en el caso del español, que es un idioma muy popular en el mundo, no es difícil. Lo difícil es más para mí encontrar a alguien con el cual te lleves bien. Esto es lo más importante, lo más relevante, porque 
para mí lo más importante es comunicarse con los demás, no es una cuestión de hacer, estudiar verbos con ellos, es una cuestión de verbos o de gramática o de otras cosas, es una cuestión de comunicarse sobre cosas que nos, que, que nos interesa, compartir historias, compartir experiencias, compartir momentos, así que es muy relevante, sobre todo si por ejemplo te vas a esos sitios donde puedes encontrar a gente, de invertir un poco de tiempo en construir un perfil que pueda atraer a los demás y invertir un poco de tiempo como para enviar mensajes para encontrar a una persona que te guste. Es súper importante escribir mensajes que sean personales, no son, sabes, siempre de copiar y pegar, escribir el mismo mensaje a todo el mundo. Tienes que echar un vistazo a su perfil como para ver qué le gusta y encontrar a lo mejor un pequeño detalle, ¿no? A, no, no sé, a lo mejor le gusta algo de Italia y decir, ah, te gusta algo de Italia eh, y esto capta su atención. Así que es súper importante invertir tiempo como para encontrar a alguien que te guste, con el cual te lleves bien, porque una vez que lo hayas encontrado, bingo, ¿no? te lo vas a pasar muy bien. Si no tienes con quién practicar en tu entorno inmediato, las opciones más sencillas pueden ser cultivar amistades que hablen la lengua. Quizás esto no parezca del todo sencillo, pero como dice Luca, el internet vino a cambiarlo todo. También es importante encontrar a alguien que nos enseñe el, 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 la lengua, el español en este caso, eh, y de nuevo, el, el internet aquí ofrece muchísimas opciones que en general son bastante accesibles. Y por último, otra estrategia muy buena es encontrar una pareja tándem o una pareja de intercambio lingüístico. Hay aplicaciones específicas para esto y básicamente de la manera en que funcionan es que nos ponen en contacto con una persona que habla la lengua que estamos aprendiendo, es su lengua materna y a la vez están aprendiendo nuestra lengua materna. Entonces ahí no, nos conectan para que podamos hacer ese intercambio y acompañarnos en ese proceso de aprendizaje de la lengua. El Internet tiene muchísimas opciones para encontrar personas con quien practicar y de quien aprender también la lengua. How to get to a really high level. ¿Cómo llegar a un nivel más alto? Para llegar a un nivel muy alto en un idioma en particular, en este caso el español, tienes que pasar un montón de tiempo con el español. Y esto significa, al principio, como principiante, si estás aprendiendo eh, el español mismo por tu cuenta, tienes que empezar con cursos, después leer un montón de libros, ver un montón de películas. Pero los cursos, periódicos, películas, todo esto es fantástico y puedes utilizar el internet sin problemas en tu casa. Pero el problema es que es para llegar a un nivel verdaderamente alto de comprensión de un idioma, tienes que vivir este idioma. Y vivir este idioma no solo significa ver películas, sino también pasar mucho tiempo con hablantes nativos. Afortunadamente hay un montón de países de, de habla hispana, así que aunque vivas un, en, un, no sé, en los Estados Unidos, en Australia, seguro que vas a encontrar un turista o alguien que hable español y eso es súper importante hablar y comunicarse en español en un entorno real, caminar, ir al cine, compartir experiencias, porque esto es parte de cómo los nativos mismos han aprendido su idioma. Como dice Luca, llegaremos a la meta siempre y cuando vivamos como lo hace un hablante nativo, nos pongamos, digamos, su piel. Para ello, pensemos en toda la información que recibimos diariamente en nuestra lengua materna, por eso la hablamos también, porque todo el tiempo estamos inmersos en la lengua por todos lados todo el tiempo. Entonces, alcanzar un nivel alto, por supuesto que tomará tiempo, pero ese proceso se puede acelerar entre más cosas hagamos con la lengua en nuestro día a día. Para ello, debemos enfocarnos en leer, escuchar, descubrir estos chunks de los que hablábamos o segmentos en español que son así siempre para que nuestro cerebro se acostumbre a la lengua, para que le demos oportunidad de empaparse de ella y cuando esté listo pueda utilizarla sin miedo y sin estar pensando en las fórmulas gramaticales. Simplemente darle el espacio para que absorba y después pueda, pueda utilizar eso que ya de por sí sabe. Funny situations in Spanish. Situaciones graciosas que te sucedieron con el español. El italiano y el español son primos, pero no son hermanos gemelos, así que hay naturalmente diferencias. Y es divertido porque un montón de italianos piensan, por ejemplo, que hablar español simplemente es añadir unas cuantas S al final de las palabras, ¿no? Tenía un amigo cuando vivía en Barcelona que vino a Barcelona y preguntaba, por ejemplo, en los bares, 
eh, pozos, haberes, un café, por favores, <ríe> o algo así. Y claro, los, los españoles en general es gente muy agradable, así que respondía con, con ironía, uh, digamos. Y en cuanto a mí, lo que me pasó es que, es que no me pasa todavía a veces, es que en español hay falsos amigos, o sea, hay palabras que, que uno piensa, ok, es igual, pero significan en los dos idiomas dos cosas diferentes. Por ejemplo, una vez estaba hablando con mi compañero de piso eh, barcelonés, que es de Barcelona, y le decía, quiero mear, ah. y le decía, quiero pisar, y él me dice, ¿quieres pisar? ¿Quieres pisar? Y yo, quiero pisar, pero ¿dónde? Y no nos entendíamos, al final entendí que pisar en español es algo muy diferente, es, en italiano es pisar, ¿eh? que es mear, y yo quería simplemente decir, quiero mear, así que eh, pisar es otra cosa, ¿no? pisar el césped en español. Y estas cosas pasan a menudo porque en español y en italiano hay un montón de palabras, los falsos amigos, que, se, que, que son parecidas pero que no, que no significan uh, lo mismo, a veces cosas completamente uh, diferentes. Y estas cosas han pasado un montón de veces y, y esta es una de las razones por las cuales el español me encanta y es espectacular. A mí me pasó algo similar, pero en inglés. Fue una situación bastante vergonzosa. Iba con una amiga canadiense en el autobús, en un autobús a Praga. Por alguna razón, que no recuerdo cuál fue, empezamos a hablar de enfermedades. Y en español, cuando tenemos la nariz tapada así por gripe o resfriado, decimos estoy constipada o constipado. Entonces cuando dije constipated, mi amiga me volteó a ver así como de... Y me dijo, creo que no es eso lo que quieres decir. Porque claro, constipated no tiene que ver con la nariz, sino con los intestinos. Entonces, volviendo al tema de los errores, ese error en particular me hizo entender que pues justo se trataba de un falso amigo y no volví a cometer ese error nunca más en la vida. <laughs> so there you have it. I truly hope you enjoyed our little chat. Don't forget to check her YouTube channel and the second part of my discussion with Mariana. You will find the link to the video in the description box. Happy language learning, and as always, thanks for watching.